Información de portafolio periodístico. En este momento eh, estamos aquí en el frontis del Ministerio Público. Se acaba de anunciar que el señor Fernando Chuquilín sentenciado a 30 años de cárcel por los jueces y por fiscales por el señor Walter Cadenas que no era fiscal sino defensor su abogado del señor estafador de que vendió las cortes y que su hijo también está prófugo de la justicia por estafadores esa gente está defendiendo a las autoridades y si es para morirnos en la cárcel, nos vamos a morir. Yo estoy ahorita en una clínica, porque me tienen que hacer una operación. Porque aquí, la gente de la ronda, mi pueblo, que yo estoy en tratamiento porque estoy mal de salud. Yo no me corrido, no me corro. En este 30 años, y el delincuente, el sinvergüenza que dice que es un final de formato mucho imposiblemente, pero mis manos están limpias. Mi conciencia está limpia, yo no soy corrupto, no soy ladrón. Compañeros, les digo, la gente que nos está apoyando, mi familia, todos me conocen quién soy. No, nunca se van a avergonzar de mí, que he sido un coinero, un sinvergüenza, como hay gente que hará eso es lo que lo hace la justicia. La gente que ha andado conmigo, la gente que ha trabajado conmigo, sabe quién somos nosotros. Y de eso me siento orgulloso. Y si me tengo que morir, me voy a morir. Y si tengo que ir a la cárcel, y había los delincuentes, los que no lo investigaron, estos jueces, estos fiscales, los que lo investigó la ronda, los que lo mataron a la señora Arenita, eh, eh, y eventual, y lo quemaron con sus dos hijos. Para ver que uno está sentenciado, el otro le interesa. Los delincuentes que lo mataron a han investigado acaso. Los, los delincuentes que mataron a la señora Valenta han investigado hasta ahorita no han dado un resultado de estos sinvergüenzas que están sentados en su escritorio de intención de algunos, algunos que trabajan. Y desde aquí mi saludo al señor fiscal Ramiro Díaz Castillo, una autoridad, un ejemplo que debe impedir los restos de sinvergüenzas. Sinvergüenzas, lo digo yo voy a decir, si me tengo que morir, voy a morir. Porque a mi familia, la corrupción, la delincuencia y el Perú no está ganando por culpa de estas autoridades que no hacen absolutamente nada. Los agentes que lloran y llevan la ronda, los agentes de la pena, carajo, los agentes de la pena cuando no le reciben siquiera una, una denuncia, los agentes de la pena, pero igual, igual, seguimos de pie, sigan de pie, compañeros, nunca se rindan. Invernando con Fernando, la ropa nunca debe morir. La justicia sin corrupción, eso es lo que tenemos que hacer. Compañeros, solamente le pido a Dios que ahorita, que con, me he convencido, señores, que con la mentira a cuántos no habrán sentenciado, porque esta es una gran mentira. El compañero segundo ustedes nunca participó, el compañero Juan Carlos y Fernando. Nunca participaron porque yo me encontraba mal de salud esa noche. Y capturaron a este jovencito, el secretario de Ricardo Torán, Cabanillas, eh, porque es una, una, una persona cristiana y de reino. Lo vendieron sus condes con el cuento del empleo. Lo vendieron sus condes de la gente. Y la gente llegó a la ronda y lloró. Pero algún día, la justicia de la tierra parece que no trabajan ni solamente condenan con mentiras y parece que no va a llegar. Viva la ronda, compañeros, y no se rindan. Y Fernando Cuchillín ha llegado a su final. Simplemente recuerdo que jamás será este corrupción, que jamás he vivido de la corrupción y estoy poniendo a la gente. Que se nunca se van a resultar, compañeros. Muchas gracias. Vía telefónica, eh, las palabras de Fernando Chuquilín. Hemos escuchado las palabras de Fernando Chuquilín, quien ha manifestado que se encuentra internado en una clínica.
Y hemos escuchado también expresarse a toda la población. Vamos a escuchar al abogado de Fernando Chuquilín. Dirigentes de las diferentes bases del Comité Zonal 20 de Mayo y, de, y, de, y mi saludo al presidente provincial de San Ignacio, que se encuentra hoy día presente. Mi saludo también a los diferentes dirigentes de las rondas urbanas de Cajamarca. Hay que entender la historia para comprender el presente, compañero. La historia de la ronda campesina desde que se creó hasta la actualidad ha sido de lucha, de indignación, de mística por buscar la justicia y la paz en las comunidades. En la década del 70 al 80, varios dirigentes fueron sentenciados por secuestro, por coacción, por usurpación de funciones. Esa década del 70 al 80, al 90, parece que está volviendo, compañeros. Y es un deber moral que todas las bases de la ronda campesina estén precavidos, compañeros. Este precedente es peligroso para los demás compañeros que están procesados. La ronda campesina del Comité Zonal 20 de Mayo es, una, es un comité histórico en el departamento de Cajamarca. Se formó hace más de 37 años, va a cumplir 38 años, fue la primera base de rondas campesinas. Desde que se formó, han resuelto sus problemas sociales, de sus integrantes. Y la ronda urbana, que es una ronda que viene de la experiencia de la ronda campesina, pero se instala en Cajamarca, ha cumplido 20 años. 20 años de lucha y exponiendo su vida incluso por la contra la delincuencia. Ese tema es la realidad de nuestro país. Nosotros no somos un país europeo. Nosotros somos un país pluricultural, donde coexisten diversas formas de visión de administrar justicia. Lo que queremos es que el Ministerio Público, en base al principio de objetividad, a la ley, a la Constitución, a los tratados internacionales, entienda esta realidad, que no la, de, que no la desconozca. No estamos pidiendo una cosa que está fuera del marco jurídico. Y los jueces, este colegiado que ha emitido la sentencia, el fiscal ha acusado contra cinco compañeros, contra cinco compañeros, tres de la ronda campesina y dos de la ronda urbana. Les ha acusado y les ha solicitado 20 años de pena privativa de libertad por el delito de secuestro agravado en coautoría. Los jueces, los jueces han tomado la decisión de este colegiado, que me sorprende este colegiado, porque este colegiado ha llevado casos de diferentes ronderos de los compañeros de San Marcos, en el caso conocido de Miguel Rojas, donde la ronda campesina de Santa Rosa le sancionó, le pasó a caer en la rondera, estos magistrados lo absolvieron a los compañeros, emitieron una decisión acorde a derecho, acorde con la ley 2798, acorde con el acuerdo plenario 001-2009 del, del Poder Judicial, acorde con el artículo 149 de la Constitución Política, acorde con el convenio 169. Y hoy y el día de ayer cambian su criterio en 360 grados y sentencian a tres compañeros, a dos de la ronda campesina y a uno de la ronda urbana sentencian a secuestro agravado, pero le sentencian no a lo que pidió el fiscal, le sentencian a 30 años de pena privativa de libertad y una reparación civil de 5 mil soles. Respetamos su decisión, pero no la compartimos. En democracia se tiene que debatir con argumentos. Yo llamo aquí al Colegio de Abogados de Cajamarca, a la Universidad Nacional, a las universidades privadas, a abrir el escenario de debate. Porque lo que está ocurriendo en Cajamarca y en el país es preocupante. Es preocupante en el tema democrático. ¿Cómo va a ser posible? ¿Acaso no indigna que los compañeros de la ronda campesina con la ronda urbana le sentencien a 30 años? Oiga, ¿cómo están sentenciados los personas procesadas, sentenciadas 
que se ha demostrado que han actuado al margen de la ley 10 años, 8 años, 5 años, algunos prófugos han venido, se han prescrito sus sentencias. La ronda campesina y la ronda urbana tiene que entender que es momento de unidad, de fortaleza, porque esta decisión hay que darle una decisión jurídica y una decisión política. Esta decisión política es para meter miedo a los dirigentes de las provincias. Lo que no saben es que la ronda cuando hay presión, hay unidad y hay fortaleza y se vuelca a las comunidades, a sus bases, a organizar y a seguir resolviendo sus, pro sus problemas dentro del marco jurídico, respetando los derechos fundamentales. En este caso se ha respetado los derechos fundamentales. No existen lesiones físicas contra este señor que ahora supuestamente es agraviado. Indigna, compañeros, la ciudadanía tiene que conocer a 10 años de vigencia del nuevo Código Procesal Penal, todavía se mantiene por parte de algunos magistrados los rezagos inquisitivos en donde los jueces creen ser fiscales y, y, y les corrigen a los fiscales, les mandan un salvavidas y les sentencian por temas que ni siquiera los fiscales han propuesto. Estimados compañeros, no me quiero extender, pero la lucha son en dos escenarios. Una lucha social que el presidente de la Federación Regional ya lo manifestó. Esta es una lucha, hoy día ha sido una movilización en solidaridad. He visto y he leído que se está convocando a un paro. Están en su legítimo derecho porque están indignados. Y eso se tiene que apoyar. La ciudadanía de Cajamarca se tiene que volcar. Cajamarca es un departamento que siempre ha luchado. Para que Cajamarca sea un departamento, hubo muertos. Hubo una revolución para ser departamento porque dependíamos de Trujillo. Hay que conocer la historia, compañeros. Y ahora la lucha jurídica, esa lucha jurídica que la lectura de sentencia íntegra va a ser el día 6. Vamos a pedir la suspensión de la ejecución del fallo. Esperemos que los jueces el día, de, el día, el día 6 lo aprueben. Y después vamos a, vamos a interponer el recurso de apelación para ir a debatir como siempre hemos hecho, con argumentos, sin temas peyorativos. Yo entiendo la indignación que se tiene. Hay de todo tipo, compañeros. Hay fiscales, hay jueces, hay policías, hay ronderos buenos y malos. Saludamos a los fiscales objetivos, a los fiscales que aplican el derecho como corresponde. Pero también una exigencia a, ellos, a esos fiscales que todavía piensan en el monismo jurídico, que todavía piensan que aquí en el Estado peruano se administra justicia solamente con un marco jurídico. La realidad nos demuestra que es diferente. Necesitamos que el derecho penal como última ratio sea entendida en el contexto de la Constitución, del marco jurídico internacional. Si eso no se comprende, es peligroso lo que ha ocurrido, porque esto le puede pasar a cualquier ciudadano investigado, sea rondero o no sea rondero, a los hermanos policías también les puede pasar. Es indignante y preocupante lo que está sucediendo, compañeros. En ese sentido, vamos a dar la batalla social y la batalla jurídica. ¡Viva la ronda campesina! ¡Viva, ¡Viva la ronda humana! ¡Viva! Un fuerte abrazo, compañeros. Y esta resistencia y esta lucha continúa. Información de portafolio periodístico. Hemos escuchado la, el pronunciamiento del sentenciado Fernando Chuquilín Ramos y también el abogado de eh, los ronderos, quienes tienen que afrontar ya esta decisión del de Poder Judicial con los argumentos respectivos del Ministerio Público. Tori Alvarado, hemos cubierto toda esta incidencia y todos los hechos que vienen ocurriendo en Cajamarca, en la región y también en todo 
el país. Desde el frontis del de Ministerio Público de Cajamarca, nosotros vamos a retornar en cualquier momento con más información. Es portafolio periodístico. Retornamos. A todos ustedes, muchas gracias.